ഹലോ ഫ്ലൈ വീലേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ഫ്ലൈ വീൽ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദി ലേറ്റസ്റ്റ് ജി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡീലാണ് ഒരു ജി വാഗൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ടും ഒരു ജി വാഗൻ പ്രേമി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിഷണനായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ താക്കോൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല സാധാരണ ജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കയാണ് ഓടിക്കൽ ഇന്ന് നൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പോയി എടുത്ത് ഞാൻ എടുത്ത് ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ സംസാരിക്കാത്തതൊക്കെ ഇക്ക ഞാൻ തരാറില്ലേ ഊവ തരല് ഞാൻ ഇടിച്ചു കൊടുത്തി വാങ്ങിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവസാനം പത്തിനോട്ടത്തേക്കല്ലേ അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ സോ ലെറ്റ്സ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് ടൈം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് പുതിയ ജി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡി ആണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡി നിന്നാലും അറിയാലോ സോ അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിന് വിശേഷത്തിലേക്ക് സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് തന്നെ എന്നോട് എനിക്ക് പണക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്തായിരിക്കില്ലേ അപ്പം ഇക്ക നമുക്കപ്പോൾ സംസാരത്തിലേക്ക് എടുക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡി നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പം ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡി ആക്കാൻ കാരണം സോ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പുതിയ ജി വാഗനിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഓരോ മോട്ട് മാർക്കറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഓൾറെഡി ഒമ്പത് ലീറ്റർ എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നോംസിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആ സമയത്ത് യു കെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്ഗ്രേഡേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് ആക്ച്വലി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡ്രസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ പവർ കൂടുതലാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ പവർ കൂടി ഇപ്പൊ ത്രീ തേർട്ടി എച്ച് പി ഐ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എൻ എം ടോർക്ക് ആയിട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏകദേശം ടു നയൻറ്റി എച്ച് പി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എൻ എം ടോർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇത് നല്ലൊരു എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാം റിമൈൻ സെയിം നയൻ സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സും അത് തന്നെ ഫോർ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റമെല്ലാം സെയിം ആണ് പിന്നെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതൊരു മാർക്കറ്റിലും എന്താ പറയുക വണ്ടിയുടെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടിക്ക് അതിൻ്റെ പുറമെ ഈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള എൻജിൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലോബലി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ എൻജിൻ ഡിസ്കണ്ടില്ല ആ ട്യൂണിങ് ലെവല് അപ്പം ഇത്ര ഒരു ഗ്ലോബൽ സാധനമാകുമ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് അറിയാലോ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കും ഈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇതാണെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും നോംസ് പ്രകാരം ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ പവർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ട് പെർഫോമൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതേ സമയം മറ്റേ ഇപ്പോൾ കറന്റ് നമുക്ക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡീനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഹിമേണിക്കടയിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും കാണാം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ച് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡി ആണ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ജി അതാണ് ലോങ് ടേം റൈറ്റ് നമ്മൾ ലോങ് ടേം റൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് അതിൽ ഇക്കയ്ക്ക് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ പതിനാല് ആവറേജ് പതിനാല് പോയിന്റ് ആറിലാണ് അവരുടെ ആവറേജ് കിട്ടുന്നത് റെഗുലർലി കിട്ടുന്നത് കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ല മൈലേജ് കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന പത്ത് പതിനൊന്നൊക്കെയല്ലേ അതെ പിന്നെ ഇവര് പതി പലപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടുള്ള ഒമ്പത് പത്തുള്ള റേഞ്ച് ഇത് നമുക്ക് റിയലി കിട്ടുന്നതാണ് അല്ല മാക്സിമം അവനെ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ്റെ കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഏകദേശം മറ്റേ ആവറേജ് കാണിക്കുന്നത് ട്വൽവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല അത് മറ്റേ ആവറേജ് ഞാൻ അല്ലാതെ ഓടിക്കുന്നത് ആളുകള് ഇത് ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ വണ്ടിക്ക് ഏത് മാറ്റിങ് ഒരു രക്ഷയില്ല ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും ഇവിടെ ബോംബേയിൽ വന്നത് എം ബി സി സി ആറിനാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസിക് കാർ റാലി ക്ലാസിക് കാർ റാലി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഓട്ടോ കാർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഇപ്രാവശ്യം മിക്കയുടെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് നയൻ മോഡൽ ജി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെയും ഈ ബാക്കിയൊക്കെ ക്ലാസിക് കാർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പിള്ളേർക്ക് ഈ ഒരു ബുച്ച് സാധനത്തിനോടാണ് ആരാധന കൂടുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാരും അതിനെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു നമ്മളെ രണ്ട് വണ്ടികൾ ഈ ഈ വണ്ടിയാണെങ്കിലും എന്റെ പഴയ ജി ആണെങ്കിലും രണ്ടിനും മേലെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു വണ്ടി നിർത്തി കുറച്ചുകൂടി മേലേക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അവരെ താജിന്റെ ലോൺ അവിടെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസ് പറയുന്നുണ്ട് ലോണിന്റെ അങ്ങോട്ട് വി
അതിന്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് തന്നെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എക്സാക്ട്ലി അതൊരു മാഫിയക്കാരായി പിന്നെ ആ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവ് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ശരിക്കും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എ വെരി വെരി കേപ്പബിൾ കാർ അതിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് കാരണം നമ്മൾ ജീ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്തത് കുറച്ച് റോട്ടി കൂടെയും കൂടുതലും ഓഫ് റോഡ് ഓടിച്ചിട്ട് കാരണം ഇക്കയുടെ വണ്ടി നമ്മൾ ശരിക്കും ഓഫ് റോഡ് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ പണ്ട് ട്രാക്ക് ഇട്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒക്കെ ഇക്ക വരും നമ്മൾ തലേന്ന് ട്രാക്ക് ഇട്ട് ഫുൾ സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ട്രയൽ ഓടിക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രയൽ ഓടിക്കുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ജീ ആണ് ഓടിക്കൽ ട്രയൽ എല്ലാ ടെറേനും അതായത് മറ്റേ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു എന്താ പറയുക ഡ്രാമ ഇല്ലാണ്ട് കയറിപ്പോയ ഒരു വെഹിക്കിളാണ് സോ എനിക്കറിയാം ജി വാട്ടോൾ എടുക്കേണ്ടു അതുകൂടാണ്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ബോംബേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇക്ക ജി എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനായിരുന്നു സ്വീപ് റാലി റാലി പോയി കസ്റ്റമർ ഡ്രൈവർ കസ്റ്റമർ ഡ്രൈവർ ഇന്ത്യ ബോംബേയിലെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അടുത്ത ആദ്യത്തെ കസ്റ്റമർ ഡ്രൈവർ ഏത് വർഷം ആറ് വർഷമായി കാണില്ലേ ഇറങ്ങിയ വർഷം ആ ഇറങ്ങിയ വർഷം ഇറങ്ങിയ വർഷം എൻഡിൽ ഡിസംബറിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നീ വന്നു ആദ്യം അതെ ആ ഓക്കെ ഞാൻ അന്ന് ഫെറാറി ഒരു ഡ്രൈവർ ദുബായ് പോയി നീ വന്നിട്ട് നീ ട്രാക്ക് ഇടാൻ പോയി അല്ലേ അതെ ഞാൻ ചേട്ടനും കൂടെ നമ്മള് പ്ലാന്റിൽ പോയിട്ട് ഉള്ള ട്രാക്കിനെ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സെന്റർ ആയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ട്യൂൺ ഡൗൺ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയെടുത്ത് നീ ചേട്ടൻ കൂടെ പോയിട്ട് അന്നിട്ട് നമ്മൾ സൺഡേ ഡ്രൈവ് നടത്തി ഞാൻ അന്ന് രാവിലെ എത്തി ഡ്രൈവ് കൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ ഡ്രൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായാലും അത് ഞാനായിരുന്നു ലീഡ് ചെയ്ത് ആൻഡ് എന്താ പറയാ നമ്മളൊരു ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ ഉള്ള ജി ക്ലാസ് എക്സ്പേർട്ട് പക്ഷെ ബുദ്ധിപരമായ കാര്യങ്ങളും മറ്റേ സ്കില്ലൊക്കെ ഉള്ള ഞാനായതുകൊണ്ട് അവർ എന്നെയാണ് വിളിച്ചത് ട്രാക്ക് ഇടാനും ആൾക്കാരെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത് കാണാൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ എടുത്തില്ല നമ്മൾ അന്നൊരു മീഡിയ രീതിയിലല്ല പോയത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇവന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെരി ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റേ ജി എൽ ഇ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ജി എൽ ഇ ഫോർട്ടി ത്രീ അതായത് ഫോർട്ടി ത്രീ അടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് എത്തണോ ജീവിന്റെ കൂടെ ഈ എല്ലാ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് റൂട്ടിൽ ഇട്ട് പൊളിച്ചടക്കിയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ഈ പുതിയ ഇറങ്ങിയേക്കുന്ന ജി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിക്ക് രണ്ട് പാക്സ് ഉണ്ട് അതെ എം ജി പാക്കും അഡ്വഞ്ചർ പാക്കും അപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്വഞ്ചർ പാക്ക് ഈ അഡ്വഞ്ചർ പാക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു പാക്കാണ് മറ്റുള്ള എം ജി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പാക്കാണ് രണ്ടിലുള്ള കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് എം ജി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്കാ നമുക്ക് ഉമ്മയുണ്ട് വണ്ടി കണ്ടില്ല അതേപോലെ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള വീൽ ഫ്രണ്ടർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വീൽ ഓപ്ഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു ഓൺ റോഡ് കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കാരിയർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് കുറച്ചുകൂടെ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ എക്സാക്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വീല് ചേർത്താ നൈൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് വീല് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ആണുള്ളത് ഈ ഒറ്റ ഡിസൈൻ ഉള്ള പല ഡിസൈൻസ് വരുന്നത് പല ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് പല ഡിസൈൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ജി മാനുഫാക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലി ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കാണ് മേഴ്സിഡിസ് ബെൻസ് ഇന്ത്യ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാക്കാണ് ഇതിൽ കളർ ചോയ്സ് വീൽ ചോയ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് വേണം മാറ്റാം ഇന്ത്യയുടെ ചോയ്സ് എല്ലാം മാറ്റാം പക്ഷേ ഈ കരറെല്ലാം വരുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് പാക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടി ഓൺ റോഡ് കാറ് വീൽ വലുതായി കുറച്ചുകൂടി വീതി കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വീൽ എന്താ പറയുക വീലർച്ചെല്ലാം വരുമ്പം അത് ബേസിക്കലി എം ജി ലൈൻ ആ എം ജി ലൈൻ ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പും കൂടെ വരും ഇതിൽ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നില്ല ഇല്ല യെസ് സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലാത്ത ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് കരോഡെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ കാല് തട്ടില് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചിലർക്ക് പാന്റിന്റെ മേലെ ചളിയാകുന്നുള്ള പ്രശ്നം അത് സ്റ്റെപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണത് ചാടി ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഒപ്പം സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പം ഇപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്
ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ഞാൻ കാണിച്ചോളാം കാണിച്ചോ ഓക്കെ ഇവിടെ പിടിയുണ്ട് ഈ പിടി പിടിക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സ്റ്റിയറിങ് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഫുള്ളിൻ ഫുള്ളിൻ ഈസി അത് ഹൈറ്റിലെ വണ്ടിക്ക് ഇറങ്ങാൻ വലിയ പിടിയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ചാടി മതി അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സീറ്റിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തുറന്നിട്ട് ഇവിടെ പിടിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സീറ്റിൻ്റെ മേളിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അവർ പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും ഇതും തന്നെ മാത്രം പിടിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ആളുകളാകുമ്പോൾ മാത്രമേ കുറച്ചൊരു ട്രിക്കി ആവുള്ളൂ അത് ഏത് വണ്ടിയിലുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കും അതെ അപ്പം കാല് പൊങ്ങില്ല അത്ര എത്തൂല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതാണ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയം പിന്നെ വേറെ കാര്യം കിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഈ എനിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റേ താറിൻ്റെ അകത്ത് കയറി അതെ ചളി വല്ല വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി ഷീലുള്ളതുകൊണ്ടാട്ടോ അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റേ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് ട്രിക്ക് ഉള്ള ഇതാണ് ഇനി അപ്പുറം ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചറിന് ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ മാത്രമല്ല ഒരു ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലുണ്ട് സാധാരണ പല ലാൻഡ് ക്രോസേഴ്സിനും മറ്റുള്ള വണ്ടികൾക്കും ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലുണ്ടോ പക്ഷേ അതില്ലാത്ത പലരും കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമില്ല അതിനൊരു ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഡാഷ് ബോർഡിൽ ഹാൻഡിലും പറ്റും അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അഡ്വഞ്ചർ പാക്കിന് വരുന്നതാണ് ഈ ലാഡറും മേളിൽ കാര്യറും അതിൽ കയറാനും പറ്റുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ മുന്നേ കയറുന്ന നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര സ്മൂത്തായി തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നല്ലൊരു ഗ്രെയിൻസ് കൊടുത്ത് ഗ്രിപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബമ്പറിൻ്റെ മേലെ ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല റഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഷൂട്ട് കയറിയാലും ആക്ച്വലി സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കാൻ ഡോർ തുറക്കണേ തുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മേലും ഗ്രാബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫുള്ളും എന്തൊക്കെയോ കാഷ്ടങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കൈ ശരിക്കും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി അഡ്വഞ്ചർ പാക്കിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം ഈ ഒരു കാര്യറും പിന്നെ ബാക്കിൽ നിന്നേക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്പെയർ വീൽ ഹോൾഡറും ആണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലുക്ക് തന്നെ മാറ്റുന്നത് ബാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ വണ്ടി കാണാൻ തന്നെ പോയി അതെ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും അത് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല എല്ലാവരും ആ ഒരു ഗ്ലോസി ആയിട്ടുള്ള വീൽ കവറിൽ നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു ഓഫ് റോഡർ എലമെൻറ്റ് ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു ബുൾബാർ സ്റ്റൈലിലെ സാധനം എന്ത് സ്ട്രോങ് ആറിയ സാധനം അതെ എൻ്റെ താറിനകത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു മറ്റേ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടയർ തന്നെ മേളിൽ പിടിപ്പിച്ചേക്കായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അതിനകത്ത് ഹോൾഡർ ഒടിഞ്ഞു 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 മറ്റേ വെയിറ്റ് കൂടെ വെയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം സംഗതിയാണ് ഇവർ ഈ ഡോറിൻ്റെ മേലെ ഈ ഹോൾഡർ വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്ത് പഴയ ജീവാക്കളിലാണെങ്കിൽ ശരി എത്ര വെയിറ്റിൽ ഡോർ ഇട്ട് ഐ മീൻ ടയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹിഞ്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ട്രാക്കിലും വീലും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വീലാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്ത് റാറ്റ്ലിംഗ് ഉണ്ടായില്ല അത് ഞാൻ പല വണ്ടിയും ജിപ്സി ആവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആവട്ടെ താറാവട്ടെ ഈവൻ ചില കേസിൽ പഴയ ഡിഫൻഡേഴ്സിൽ പോലും ഹെവി ടയറിന് പോലും ബാക്കിൽ വെക്കാറില്ല അത് ജീവാക്കാനുള്ള ഒരു വിഷയമേ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വരെ അത് പുതിയതിലും കണ്ടിന്യൂഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചില ബോക്സും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആക്ച്വലി ശരിക്കും ഇത് അഴിക്കാം ഇതിങ്ങനെ അഴിച്ചിട്ട് തുറക്കാം ഈ ഒരു എല്ലെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാധനങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല മീഡിയക്കാരെല്ലാം വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് നേരം നോക്കിയിട്ടോ സോ കമൺ പുറമേ നമ്മുടെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ പോലെയാണ് ഇൻറ്റീരിയറും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ റെഡ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് പുറകിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ബ്രൗൺ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് സാധാരണ ഒരു കാണുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ല ഇത് സാധാരണ ബ്ലാക്കിൻ്റെ മേലെ റെഡ് അങ്ങനെയെല്ലാം കാണല്ല പക്ഷെ അതെ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇവർ ഒരു മീഡിയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടാണ് ഈ വൺ മില്യൺ ഏകദേശം ഫോർട്ടി സിക്സ് കളേഴ്സും മറ്റും എക്സ്റ്റീരിയറിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒറ്റ കളറിലുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിലും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്യൂൾ ടോൺ ആക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ
ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് എഫ് ഒളി ലൈൻ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഴ്സിഡീസ് പ്ലാന്റ് ആണ് കണ്ടല്ലോ കാണാനുണ്ടോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ജി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡി പോലത്തെ വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എന്താ പറയുക ബോളിവാഡ് വെഹിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ലക്ഷറി ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വെഹിക്കിളേ അല്ല ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യേണ്ടതും ഓവർ ലാൻഡിങ് ഒക്കെ എക്സ്പെഡീഷൻസ് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളാണ് ഈ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അഡ്വഞ്ചർ പാക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മേലത്തെ റൂഫ് റാക്ക് തന്നെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയാണ് ജീടെ ഒരു ഭംഗി തന്നെ വന്നത് ആ റൂഫ് റാക്കും ബാക്കിലത്തെ സ്റ്റെപ്പും ലാഡറൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് പകരം അവരെ കൊടുത്ത ഗാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതെ ബാക്കിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത് എനിക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്നൊരു മോഡല് സത്യം പറയല്ലോ ഓവർ കില്ലായിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തില്ല അത് അടിപൊളി വണ്ടിയാണ് അതിന്റെ ലുക്സും സൗണ്ടും അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഡൺ പക്ഷെ അത് അത്യാവശ്യം കൂടുതൽ പൊളിച്ചടക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റോഡ്സിൽ നിന്ന് എന്തായാലും അത് ഓവർ കില്ലാണ് എന്നാലും പുറത്തെ റോഡ്സിനാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് ഓവർ കിൽ ലൈഫ് അത് അത്ര മാർക്കറ്റ് കൂടുതൽ ഓൺ റോഡ് ഉള്ളവർക്ക് നല്ല റോഡ് ഉള്ളടത്ത് അത് ഓവർ കില്ലാവും പക്ഷെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ബാഷിംഗ് എന്ന് പോകണ്ടെങ്കിൽ പവർ കൂടിയ വണ്ടിയാണ് വേണ്ടത് അവിടെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഞാൻ പണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ആ റോഡിൽ ആ സാധനത്തിന് എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി പോലെയാണ് അതുണ്ട് സത്യമായിട്ടോ ദുബായിൽ ജീ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാം തമാശക്കല്ലാണെങ്കിലും ബിവേളി ഹിൽസ് അതുപോലെ ലോസ് ആൻസ് എന്നൊന്നും പറയല്ലോ അമേരിക്കയിൽ ആ കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റിൽ ഞാൻ അന്ന് കണ്ടപ്പോഴും ജീക്ക് ഇത്രയും വലിയ എസ് യു വിസ് മറ്റേ റാമെല്ലാം പോകുമ്പോഴും ഇതിനൊരു ക്രൗഡാണ് ഇപ്പോഴും ക്രൗഡ് പുള്ളർ പോലെ ആ വണ്ടി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അത് പോകണ്ട അവിടെ അത്രയും വണ്ടി കാണുന്ന സാധനം ഈ വണ്ടി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കൻസ് പോലുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റിൽ മൂന്ന് ജി ആയിട്ട് ഡെത്ത് വാലി പോയത് ഓ അതൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ തന്നെ പക്ഷെ അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ ജി ഡ്രൈവ് നടത്തി അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആക്ച്വലി നടത്തിയ ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജി ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ലേല് പോയതാണ് രണ്ട് ജി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ മെസ്സിഡീസ് നടത്തിയ ഒരു ട്രാവല് ലേല് പോയി അന്ന് നമ്മൾ കർദ്ദുങ്കിലെയും പങ്കവും എല്ലാം പോയി അന്നത്തെ ഏറ്റവും ട്രോപ്പ് റോഡെല്ലാം നമ്മൾ കോൺകർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കേട്ടോ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവണം നല്ല പ്രായമുണ്ട് ഓ അതാണ് അവിടെ പോയാലോ നീ ഇന്നപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിഫോം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല ഞാനിങ്ങനെ ആയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓടിച്ച വണ്ടിയാണോ അതോ അല്ല എന്റെ വണ്ടി അല്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓടിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഓടിച്ച് ഞാൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നോക്കി വേറൊരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു സേലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ വണ്ടി ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരാൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്തായിരുന്നു വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഓടിച്ചു അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ജി ക്ലാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് രണ്ടാമത് എക്സാക്ട്ലി എന്റെ വണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഓടിക്കുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും കൂടുതൽ ഓടിച്ചത് മറ്റേ അറിയാലോ കമേഴ്സ്യൽ സ്ട്രീറ്റ് അവരെ ബ്രിഗേഡ് റോഡ് കൂടെ പോയി റെസിഡൻസി റോഡ് വരെയുള്ള റോഡ് ഓടിക്കൽ അതല്ലാതെ ഓടിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെ ഓടിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ വണ്ടി അല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഷബീർ ഖൻ്റെ വണ്ടി ദുബായ് പോയപ്പം അന്ന് ഓടിച്ചു അത് ജി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആദ്യമായിട്ട് ഓടിച്ചത് പിന്നെയാണ് പല വണ്ടികളും പല കാശ്മീർ പോയതല്ലേ അതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായി പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇതെല്ലാം പ്രീ ഫ്ലൈ വീൽ ഏറെയാണ് ഫ്ലൈവിൽ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ അറിയലുള്ള സംഗതികളാണ് ഫ്ലൈവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ജി നമ്മൾ ഒരു ഷൂട്ടിന് എഴുതെങ്കിലും പിന്നെ മെയിൻ കവർ ചെയ്തതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രൈവർ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ജി ക്ലാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് രീതിയിൽ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതല്ലാതെ ദൈവം സഹിച്ച് ഒരുപാട് ഭാഗ്യങ്ങൾ പല ടെറായാലും ജി ക്ലാസ് ഓടിക്കേണ്ടുണ്ട് ബസ്സോട്ട് അടക്കം ഞാൻ ജി ക്ലാസ് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഷെഫീഖിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന 
ാണ് <laughs> 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 കുനാലായിരുന്നു എന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് കുനാലിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് രാജ് പുള്ളിയും ദൈവം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് പക്ഷേ അൾട്രാ റിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ജി ക്ലാസ് ഉണ്ട് അന്ന് മൂന്ന് ജി ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് അവൻ്റെ പുതിയ ജി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓഫ് റോഡ് സ്പെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പോലത്തെ പഴയ ജി മിലിറ്ററി എന്നെക്കാളും പഴയത് വുൾഫ് എന്ന പേര് അതിന് ടു എയ്റ്റി ജി ഡി ആവശ്യം ടു എയ്റ്റി ജി ഡി അതിന് വുൾഫ് എന്ന നിക് നെയിം ഉള്ളത് അതിന് മിലിറ്ററി വണ്ടികൾക്ക് അവർ വുൾഫ് എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ പിക്കപ്പ് പിക്കപ്പും അതായിട്ട് നമ്മൾ പോയി എപ്പിസോഡ് വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ കണ്ടാൽ മതി ബട്ട് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് വാച്ച് കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡ് ആയിരിക്കും അത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ജി ക്ലാസ് ലവറും ഓഫ് റോഡ് ലവേഴ്സ് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യും കാരണം എൻ്റെ ഡ്രൈവ് ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അവരെ ക്യാമറ ാണെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് കുറ്റങ്ങളാണ് രണ്ട് വണ്ടിക്ക് രണ്ട് കുറ്റങ്ങളാണ് എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ അടിപൊളിയാണ് സോ കുറ്റങ്ങളായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷെ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് മെയിൻ ഇപ്പൊ എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും അകത്തുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഒന്ന് വയർലെസ് കണക്ടിവിറ്റി പിന്നെ ഒന്നൊരു വയർലെസ് ചാർജിങ് വിട്ട് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ടച്ച് ഓഫ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ സോറി ഈ മൂന്ന് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇത്രയും ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ഉള്ള മൂന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല ബേസിക്കലി ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജിങ് മാത്രമല്ല വയർലെസ് കാപ്ലയും ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ഇല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് ബി സി അല്ല യു എസ് ബി ചാർജസ് ആണ് അതിലുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ വന്നു പിന്നെ ബാക്കിലും ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ജി സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല ബാക്കിൽ ചാർജർ ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻ്റ് റിലേറ്റഡ് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് രണ്ടര കോടി രൂപയുടെ വണ്ടി രണ്ടര അല്ല അതിനെ രണ്ടാക്കുന്ന രണ്ടേ മുപ്പത് പക്ഷെ വേറെ ഒന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ജി ക്ലാസ് അറിയാമല്ലോ എക്സ്റ്റേണലി അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ദ മോഡൽ കോഡ് പോലും മാറില്ല പക്ഷേ ഇൻറ്റർണൽ അപ്ഗ്രേഡ് വരും പക്ഷേ ഒരു സമയത്തിലേ വരിക അപ്പം അത് വരുന്നുണ്ട് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ലോഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഇലക്ട്രിക് ജി വരും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വണ്ടികളും ഒന്ന് ഗ്രാസിൽ പോയപ്പം കെമോഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് കണ്ട് ജി ഈ ജി ഉണ്ടല്ലോ ഇ ജി എന്ന് പറയാം ശരിക്കും ഇ ക്യു ജി എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല നെയിം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇ ക്യു എന്നുള്ള നിങ്ങൾ എവിടെയും ഇപ്പം ഇനി കാണില്ല നല്ല ജി ഇലക്ട്രിക് എന്നുള്ള പേരിലായിരിക്കും വരുന്നത് കാരണം ജി എസ് ബ്രാൻഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ അടിയിൽ വരെ കിടന്നിട്ട് നോക്കി നോക്കി അപ്പം ഫോർ ഇൻഡിവിജൽ മോട്ടോ ഹബ് പിന്നെ ഫുൾ ഇത്ര തിക്കുള്ള അണ്ടർ ഷീൽഡിൽ അത്രയും കൂടെ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ആയിട്ട് ഇവിടെയാണ് ബാറ്ററി പാക്സ് വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തുറന്നൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല അയാൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ പറ്റുന്നിടത്തോളം നോക്കി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് ജി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡിസൈനിലൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടേ വണ്ടിയിൽ മാറ്റില്ല ചേട്ടാ ഈ കെമോഫ്ലാഷ് ചെയ്ത വണ്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഷേപ്പിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല സെയിം ഷേപ്പ് ആരും അറിയാവുണ്ട ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും ടെൻഷൻ വേണ്ട ചെറിയ ഗ്രില്ലിലുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ബമ്പറിലുള്ള അതേപോലെ ബമ്പറിൽ ഇല്ല ബമ്പറിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കട്ടിങ്സ് അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ മെഷ് ഗ്രില്ലും എ എം ജിക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്ലാക്സിലും വ്യത്യാസം വെർട്ടിക്കൽ സ്ലാക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രില്ലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ പുതിയ ജി എൽ എസ് നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാൻ വരാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യയിലും ജി എൽ എസ് അടുത്ത വർഷം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള സ്ലാക്ക് മാറി ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലാക്ക് പഴയ പോലെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചേഞ്ചസുകളും കോസ്മെറ്റിക്കലി ഇന്റീരിയറിൽ നേരത്തെ ജനറേഷൻ ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വില കൂടിയ പോലെ ഇനി അതും കാണുമ്പോൾ വില കൂടും ഞാനെല്ലാം കൂടും പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ആവും ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാവും ഈ സംഗതി മിസ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് വില ഇപ്പോൾ
ഫോറൻഡ് ആയതുകൊണ്ടല്ല ജീൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ നീ കണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ അല്ല പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് ആസ്പെക്ട് ഫോർ ഡിസൈറബിലിറ്റി കാരണം ഈ വണ്ടി ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈറബിൾ ഫാക്ടർ കൂടുതലാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലും സപ്ലൈ കുറവാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന് അപ്രിസിയേഷൻ വരികയാണ് യൂസുക്ക മാർക്കറ്റിൽ വില കൂടുമ്പോൾ പൊതുവേ പുതിയതിനും കൂടണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ അന്നും പറയാൻ കാരണം അതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പണ്ട് ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ട് വാങ്ങിയ വണ്ടിയാണെങ്കിലും ഇന്ന് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടി ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാങ്ങിയ ആൾക്കാർ ഇന്ന് വിൽക്കുമ്പോഴും വില കുറഞ്ഞിട്ടില്ല പല എക്സാമ്പിൾസും അതിന് എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ ചിലതൊന്നും കൂടെ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില സെലിബ്രിറ്റി എക്സാമ്പിൾസ് ഒരു എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പക്ഷേ ആർക്കും ഇതുവരെ വലിയ പരുക്കുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ജി ക്ലാസ്സിൻ്റെ വില പൈസ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫാക്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജി ക്ലാസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ന്യൂ കാർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലാസിക് കാറിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടോ പക്ഷേ ഇഫ് യു വാൺ മൈ ന്യൂ കാർ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ജി ക്ലാസ് ലാൻഡ് ക്രൂസറും മറ്റും എല്ലാ വില കിട്ടും ഞാൻ പറയാമെന്ന് എന്നാലും കൂടൂല കൂടൂല കൂടുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളു ഇനി റിവ്യൂവിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം റിവ്യൂവിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഇക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നീ എന്നാ പറഞ്ഞു നീ എല്ലാം ഓടിക്കുന്നു കലിപ്പ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഡ്രൈവബിലിറ്റി ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാല് വെരി യൂസബിൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കണ്ടീഷൻസിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പവർ ഉണ്ട് ഇച്ചിരി ബൗൺസി ആണ് പക്ഷെ ബൗൺസി ആവുന്നത് ഇതിന്റെ ലാഡർ ഫ്രെയിം ശാസ്യേൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തായാലും കാണിക്കും ബട്ട് എവിടെയും നമുക്ക് തെറിച്ചു പോകുന്ന പോലെയോ ആദ്യമായിട്ട് ജി ക്ലാസ് ബാക്കിൽ നടുവിലിരുന്ന് ഞാൻ ഇട കുന്നാലും കൂടെ നിലണ്ടായിരുന്നു കുനാല് നന്ദു നാസിയ നിഷാദ് ഞാൻ നടുവില് അങ്ങനെ അതും കിട്ടി ബാക്കിലിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ബ്രിഡ്ജിനോടെ പറഞ്ഞ് ചാടിച്ച് ആ സമയത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇവിടെ എടുത്തിടുന്നു പക്ഷെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിതാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സീറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എടുത്ത് എറിയാൻ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മള് വി ആർ മറ്റേ ഈ തെറിക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും ഞാൻ ഇറങ്ങിയില്ലേ നമ്മള് പോകുമ്പോ മുമ്പത്തെ ജീന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് മുമ്പത്തെ ജി പ്രത്യേകിച്ച് എ എം ജീസ് അതാണ് എല്ലാരും വിലയിരുത്താറുള്ളത് അതാണ് അതിന് തന്നെയായിരുന്നു പ്രശ്നം പാൻഡ്രഡിന് അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ലായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റിഫ് ആയിരുന്നു സസ്പെഷ്യൽ അപ്പൊ എടുത്ത് നമ്മളെ അടിക്കും അത് നമ്മള് ബാക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയും അതൊക്കെ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഓടിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഫാക്ട് പക്ഷെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിഫൈൻമെന്റ് അത് ഈ ജനറേഷൻ ചെയ്യും ഇതിന് മുന്നേ ജനറേഷൻ ഹിമേടുകട വണ്ടിയും റിഫൈൻമെന്റ് എവിടേക്ക് കയറിട്ടുണ്ട് വേറെ ജനറേഷൻ അല്ല സെയിം തന്നെ സെയിം ജനറേഷൻ ഇഞ്ചിന്റെ മാത്രം വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ അത് മാറാൻ ചാൻസ് ആയിരുന്നു എക്സ്ട്രിക്സ് വൈസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് സെയിം എഞ്ചിൻ ആണ് പിന്നെ എൻജിന്റെയും എൻഹാൻസ്മെന്റ് പവറിൽ മാത്രം വന്നു സ്മൂത്ത് അടുത്ത് ഡീസൽ വണ്ടിയായിട്ടും ആ പെട്രോളിന്റെ ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എവിടെ ആ ഒരു ടോർക്കിന്റെ ഒരു ഡെയിലി ഡ്രൈവർ എന്നൊരു രീതിയിൽ ഒരു ജി എന്ന് ജി എന്തെങ്കിലും ദേവസായിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് ഡീസലായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്പെക്കോ ആയിരിക്കും കളറോ എനിക്ക് ഈ കളർ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ല കളറാട്ടോ അത് കണ്ട് 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 സത്യമാ ഇത് ദുൽഖറിന്റെ അതേ കളറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലവരും പറയും ഡാർക്ക് ആണ് ദുൽഖറിന് അല്ല ഡാർക്കർ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ നമ്മൾ വല്ല ഈ കോട്ടിങ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ തരുമ്പോൾ കോട്ടിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വണ്ടിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കോട്ടിങ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൂടി കാർ കളർ ഡീപ്പായിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് സെയിം കളറാണ് അത് സെയിം കളറാന്ന് മാത്രല്ല ഈ കളർ ആദ്യം കാണുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം കൂടി കാൻഡി കളേഴ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു മറ്റേ ക്രീസി കളേഴ്സ് പക്ഷെ പച്ചയും മഞ്ഞൊന്നുമല്ല ഇതിലൊരു ബ്ലൂ ഉണ്ട് നല്ല രസമുള്ള ഒരു ബ്ലൂ ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കോ ഹുമേണിക
ബ്ലാക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്റീരിയറിൽ എനിക്കിപ്പോ മറ്റേ ഈ ക്രേസ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഒരു സാധനം ആക്കിയാൽ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ദുൽഖർ ചെയ്ത തന്നെ അവന്റെ വണ്ടിക്കകത്ത് ഒരു ബ്ലൂ ഇന്റീരിയർ അതില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരെല്ലാം കാണുമ്പോ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് പെയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഉള്ളില് ബേജ് ആക്കിയിരുന്നു അതെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു റെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോമ്പാക്ട് വാങ്ങി എന്റെ സീറ്റും ഇന്റർവ്യൂ മൊത്തം കൊണ്ട് മാറ്റിയതാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു എന്റെ എന്റെ ഒന്ന് സീറ്റ് ഉടയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ പോളിസ്റ്റ് പഴയതായിട്ട് അങ്ങനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്തു ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഇപ്പൊ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രോപ്പർ റിവ്യൂ അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇതൊരു മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ വണ്ടിയാണ് അതെ മൂന്ന് കോടി രൂപയായി ഇപ്പൊ വണ്ടിക്ക് അതെ പക്ഷെ എന്നാലും ആ മൂന്ന് കോടി രൂപയ്ക്ക് വേർത്ത് ആണെന്നാണ് വലിയൊരു ചോദ്യം ഐ ഫീൽ ഇതൊരു വേർത്ത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതില് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന്റെ അത് ആ പൈസ കൊടുത്ത് അത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഫീൽ പൈസ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് കോടി രൂപ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്റെ തലയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള വണ്ടികൾ അല്ല ഈ എസ് യു ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയ വണ്ടികൾ എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നിയ വണ്ടി ഡിഫൻഡറും പിന്നെ ഇപ്പോ ടൊയോട്ടന്റെ മറ്റേ പ്രാഡോയും ഉണ്ട് ആ സെവന്റി സീരീസും ഉണ്ട് എന്റെ തലയിൽ എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹം പക്ഷെ അതൊക്കെ തലയിലുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് സ്റ്റിൽ ദർ ആ ബാക്ക് ഓഫ് ദി ഹെഡ് ഇത് എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു ജി സ്വന്തമാക്കണം അതും ഈ ഒരു ഇതിപ്പോ ഇന്നലെ കണ്ടപ്പോ തൊട്ട് ഞാനല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ബാധിച്ചാന്ന് തോന്നും ജീ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു മേനെ പിന്നെ റാങ്ക്ലറിൽ മതി അല്ല പിന്നെ ഡിഫൻഡർ ആയി പക്ഷെ ലാൻഡ് ക്രൂസർ സെവന്റി പിന്നെ ഇപ്പൊ ഡിഫൻഡറിന്റെ നയന്റി എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ വൺ ടെൻ ആ പുതിയ റെട്രോ തീമില് പഴയതിനെ പുതിയതാക്കി ആ വന്ന എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ പ്രാഡോ എൻ്റെ തലയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി അതും കൂടിയാണ് ബസ്റ്റിൽ ജീ അതിൻ്റെ കൂടെ പോയി തന്നെയാട്ടോ ജീനോടുള്ള പ്രാന്ത് തുടങ്ങിയത് അത് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി കേട്ടിട്ടും അതിനോട് ആരാധന മൂത്തിട്ട് ജീനോടുള്ളൊരു താല്പര്യം വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു താല്പര്യം ആ അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടിയില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു താല്പര്യമാണ് എസിനോട് കൂടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ മെയ്ബാക്കിനോട് അതിനോടൊന്നുമില്ല എസ് അതാ സിക്സ്റ്റി ത്രീയോ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളു പക്ഷെ ഇപ്പത്തെ പുതിയ വേറെ വണ്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് രണ്ട് വണ്ടികളോടുള്ളൊരു താല്പര്യം അപ്പൊ നിക്കുന്നു അതിങ്ങനോട് കൂടി തന്നെയാണ് വണ്ടി തരല് പോവാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാ എന്റെ ഫുഡ് എന്നോടുള്ള പരിഗണന പോലെ ഇരിക്കും ദിവസം കൂടെ ഇല്ല എനിക്ക് വണ്ടി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കൊണ്ടുപോകും ഇനി ഞാനാണ് അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു പോലെ സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് എൻജോയ് ബൈ ബൈ